Itong mga ingredients na ating gagamitin Sibuyas Bawang Carrot Kinchay Itlog Ground pork At soy sauce Prepare na natin yung ating mga ingredients. Simulan natin sa pitpit ng ating bawang. Tapos, cut natin siya. Mince natin yung ating bawang. Tapos, sunod naman natin yung sibuyas. Cut lang natin yung both ends. At tanggalin natin yung balat niya. Tapos, chop lang natin yung sibuyas. sibuyas, mimince din natin siya. Sinunod naman natin carrots. Pero dito, yung kalahati lang ng carrots ang gagamitin natin. Tanggalin lang natin yung end niya. Tapos, tanggalin natin yung balat. Chop natin. Dahil i-mimince din natin itong carrots. Always sa pag-prepare ng ating mga ingredients, safety first. Sunod naman natin ating kinchay. Hawakan lang natin sa lipi part tapos ikat natin yung stock dahil hindi naman natin ito isasama dun sa ating gagawing lumpiang Shanghai. Yung chop lang natin yung lipi part ng kinchay. Yung i-mix na natin yung ating mga ingredients. Simulan natin doon sa garlic. Tapos sunod na natin yung ating sibuyas. Yung, yung carrots. Then, yung kinchay. Sunod na rin natin yung egg. Tapos i-mix natin lahat. Isiso na natin siya ng soy sauce. Matapos ng soy sauce, lagyan natin ng fresh ground black pepper. At finally, i-mix natin siya ulit. ang lumpiang Shanghai mixture. Tapos, ibalot na natin siya gamit ng 6x6 inches na lumpia wrapper. Tayo ng 1 tablespoon ng ating mixture. Tapos, ilagay na natin sa lumpia wrapper. Babalot ng ating lumpiang Shanghai 
Ligay lang natin sa pinaka corner ng ating wrapper. Tapos, i-push lang natin para makompress yung mixture ng ating Lumpiang Shanghai. Yung dalawang sides, gawin natin vertical. Pagaya nito. At saka natin i-roll. Sasarado natin siya sa paglalagay ng tubig sa pinaka point o pinakadulo ng ating wrapper. So, 1 fourth kilo ng ating ground pork. Pagawa tayo ng 36 pieces ng lumpia. Prito na natin yung ating lumpia. Lagay na tayo ng mantika sa ating pan. To check kung pwede na yung ating pan for frying, lubog lang natin yung ating wooden spoon sa mantika. Pag nagkakaroon ng bubbles yung ating wooden spoon, Ibig sabihin, ready na siya for frying. Ilagay na natin isa-isa yung ating lumpiang Shanghai. Huwag din natin siyang siksikin doon sa ating pan para mas maganda yung pagkaka-fry ng ating lumpiang Shanghai. may golden brown na sa gilid ng ating lumpia Shanghai flip na natin siya parang kabilang side naman na maluto pansin nyo golden brown na yung ating lumpia Shanghai balik tarin lang natin siya ang isang to medyo hindi pa pwede maybe later I flip natin siya later Ngayon, pag golden brown na yung both sides, tanggalin na natin siya sa pan. Para madrain yung excess mantika, doon sa ating pinaritong lumpiang Shanghai. Prepare tayo ng plato na may tissue paper para maabsorb yung excess oil galing doon sa ating lumpia. Prepare naman natin yung sweet and sour sauce. Gamit tayo dito ng brown sugar, suka, Himalayan salt, what? at chili flakes. Simulan natin sa paggawa ng flour slur. Combine lang natin sa isang bowl ang all-purpose flour at ang tubig. Tapos, i-mix lang natin siya. And then, set aside lang natin. Sa ating pagluluto ng ating sweet and sour sauce, lagay natin sa pan yung ating brown sugar. Then, Ilagay na natin yung ating suka. Tapos, isunod natin yung tubig. I-mix lang natin para matunaw yung ating mga ingredients. 
Tapos i-add lang natin yung flour slur na ginawa natin kanina. Okay natin, haluin natin agad para hindi magbubuho. Haluin natin agad para may consistent yung ating sauce. Tapos ilagay na natin yung chili flakes. Kung mapapansin nyo, maputi yung ating ginawang sauce. Para magkakulay yung ating sweet and sour sauce, lalagyan natin ng one packet ng ketchup galing sa isang fast food joint. Pagkalagay natin, mix lang natin siya. Habang hinihintay natin for serving yung ating lumpiang Shanghai at sweet and sour sauce, huwag pong kalimutang mag-subscribe sa aking channel. At huwag din kalimutang i-click yung notification bell para updated ka sa latest uploads. Ito na ating ginawang lumpiang Shanghai with sweet and sour sauce. I hope nag-enjoy po kayo sa ating pagluto at hanggang sa muli, happy cooking!